Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología, en este caso relacionado nuevamente con Android TV y el TCL, P8M, RCA, Hitachi, que tienen los mismos chasis. Ayer hacía yo un video un poquito más técnico hablando de cómo quitar aplicaciones de sistema, todas esas aplicaciones que ya vienen eh, preinstaladas con el firmware de uno va instalando o cuando compras el televisor si vos dejas las actualizaciones en red y no haces las actualizaciones de manera local también vas a tener siempre aplicaciones que vos no instalaste y que están ahí bien eh, yo quiero hacer una, una salvedad también en base a otro pedido que me han realizado sobre cómo organizar un poquito acá las eh, aplicaciones favoritas que te aparecen en la pantalla principal de Android TV. Bueno, eh, algunos me decían, pero es más fácil que todo eso que hiciste, por ejemplo, hay alguna aplicación que yo no quiero que vino aquí, por ejemplo, TCL con un long play y poner quitar, pero eso no te va a desinstalar la aplicación, acá hay que hacer una salvedad, eso lo único que va a hacer va a ser sacarlo de favoritos, perfecto, no está más ahí, pero sigue estando en el sistema, o está en el sistema, sigue estando en el disco, está ocupando espacio, te está ocupando también recursos en el caso que esté en segundo plano esa aplicación. Por lo tanto, esto es lo que yo te estoy diciendo ahora, lo que yo te estoy enseñando, mostrando, es cómo organizar, pero ya es un aspecto cosmético, todos estos son accesos directos, no son directamente las aplicaciones como instalarlas o desinstalarlas por lo que podés con un apretando ok por bastante tiempo uno o dos segundos tenés la opción de abrirlo moverlo hacia un lado o al otro para ir acomodando en la pantalla inicial de android para dejarla como vos quieras de acuerdo a tus criterios de acuerdo a tus prioridades eh, bueno o directamente también lo que podés hacer como te dije si vos eh, bueno, por ejemplo, lo acomodamos ahí Lo otro que podés hacer también es quitarlo de favoritos Porque si no lo usás Pero eso, te hago la aclaración No es lo mismo que lo que hicimos ayer con ADB De desinstalarlo Que eso es exclusivamente, por lo menos, sin root O sea, es el sistema más sencillo que hay Salvo que tengamos que rutear el televisor Pero yo en eso ya no me voy a meter Yo lo he hecho, pero no me voy a meter Porque ya eso implica mucha responsabilidad En, en el tema de lo que estamos haciendo Y bueno, ahí podemos sí podemos embromar bastante serio el sistema operativo del tele inclusive el hardware bueno eh, obviamente si sos un usuario experto eso vos no lo va, no, no, no te va a pasar pero bueno vamos a hablar siempre en tecnología en este canal de la, de la manera más sencilla posible bien como te dije las cosas que no utilizas las podés quitar si querés desinstalarla mira el video de ayer pero las podés ir organizando de esta manera o moviéndola de un lado al otro y así vas acomodando de acuerdo a tu criterio por eh, digamos por temática por ejemplo pones todo junto lo que tenga que ver con herramientas que son por ejemplo estas tres todo lo que tenga que ver con eh, plataformas de streaming las pones todas juntas por ejemplo ponemos Netflix que es una plataforma de streaming lo vas acomodando al lado de Disney Plus y de esa manera te va quedando todo bien como a vos te gusta bien después respecto a a esto que está acá, yo ya lo había hablado en otro video también, acá sobre los canales, estos son los canales, vos lo podés personalizar desde aquí y ver cuál querés ver y cuál no, fíjate aquí abajo tenés personalizar, cuál querés que te aparezcan las recomendaciones o no, o dejarlo más así digamos sin nada o algunas cosas, vos lo podés ir viendo y de esa manera vas a ir eh, personalizando eh, los canales, fíjate acá lo que te va a quedar, te va a quedar tu lista eh, que también la podés personalizar y eh, lo destacado, algo te queda aquí destacado en Google Play, Prime Video podemos seguir personalizando eso acá está mi lista, si querés personalizarla la desactivas también si no te interesa, lo sacamos y ya no tenemos eso, y si queremos verlo de Prime Video, que debe haber quedado por aquí abajo vamos a ver los canales promocionales también lo vamos a desactivar a ver cómo nos queda todo esto y ahí nos queda bueno, de esa manera podemos ir personalizando la pantalla, la pantalla inicial de Android TV. También algunas opciones la tenemos aquí en ajustes. Cuando vamos a la parte de preferencias del dispositivo y aquí vamos a pantalla de inicio. Se llama de esa manera, habilitar vistas previas de video. Eso lo podemos sacar, habilitar vistas previas con audio. También de esa manera te va a quedar el sistema o la pantalla inicial, te va a quedar mucho más personalizada y también más limpia dependiendo de lo que vos eh, lo que vos hagas digamos acá tenés otra forma de reorganizar aplicaciones reorganizar juegos fíjate aquí cómo ha desaparecido Prime Video que ayer yo lo había eh, desinstalado bien eh, bueno 
ahí volvemos para atrás, vamos hacia atrás y bueno, ahí ya nos está quedando, ahí ya nos está quedando ya el sistema operativo lo más limpito posible en su pantalla de inicio. Bueno, simplemente me queda acá lo de Prime Video que no lo puedo eliminar porque esto la realidad cuando yo ayer desinstalé Prime Video eh, debería haber eliminado primero el canal para no tener que sacarlo ahí. Pero acá si hay otra forma, si vos mirás, te fijas, vas hacia esta parte a Prime Video, vas un poquito más allá y ahí tenés la opción de eliminar. Como verás, ahí lo tenemos y ahí está eliminado y ahora sí ya nos queda la pantalla de inicio de Android TV bien bien peladita bien sin nada y ahí lo podés vos personalizar como vos querés le agregás los canales que vos querés ahora ahora sí empezás a agregar lo que vos querés ponés y sacás pero siempre recordando que todo lo que haces acá son simplemente accesos directos si querés agregar algún favorito acá lo tenés ahí buscas eh, simplemente hacerte la aclaración que no es lo mismo que lo que hicimos ayer que fue desinstalar por eso tanta la complejidad y precisar una laptop una computadora para poder hacerlo con ADD bueno gente espero que este tutorial les sirva lo que hicimos hoy es algo complementario lo de ayer organizar un poquito nada más que en vez de organizar aplicaciones en sí estamos organizando los accesos directos lo mismo y hacemos una analogía con eh, la pantalla con el escritorio de Windows y los accesos directos que uno va poniendo en su escritorio bien no son los aplicaciones directamente si no son accesos directos bueno gente espero que les haya servido y les dejo una pantalla bien bien esquemática de lo que hablamos hoy les dejo un abrazo grande cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente y nos vemos en una próxima ocasión chao chao